assalamu alaikum dear students of 12th class the question that we are going to discuss today that is different types of solutions so <coughs> based on we have in this question based on the size based on the size of the dispersed based on the size of dispersal phase particles and dispersal phase particles now what what are dispersal phase particles jo apne disperse kiye hai solvent mein aap disperse kin ko karte hai dissolve kin ko karte hai solute ko based on the size of dispersal phase particles yani ki solute particles ka size based on the size of dispersal phase particles yani ki solute particle size solutions solutions have we have solutions have following solutions have following three types theek hai na to inki teen qisme aati hai solutions ki theek hai so we have number 1 jo hamare paas hai number a jo hamare paas hai that is true solution that is true solution this true solution is also called crystalloid true solutions are also called crystalloids so we have crystalloids crystalloids theek hai na dusra jo hamare paas hai That is suspension जो हमारे पास है सस्पेंशन है हमारे पास सस्पेंशन सोल्यूशन हमारे पास है ठीक है और तीसरा जो हमारे पास है दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है ना कोलाइडल सोल्यूशन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूरो सर्फिस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें आते हैं आते हैं क्वेश्चन कोलाइडल सोल्यूशन से इनकी प्रॉपर्टीज जैसे इनका टेंडल इफेक्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफोर्स आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कोलाइडस आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडस आपको पढ़ना है यानी बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है लेकिन किन से कोलाइडल सोल्यूशन से ठीक है तो पहला वाला जो हम उठाने जा रहे हैं तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूशन हाउ थ्री टाइप्स इनकी तीन किस्में हैं तो पहला जो हमने स्टार्ट किया है इसमें उसका नाम क्या है तो पहला हमारे पास है सो so, पहला जो हमारे पास है हम लिखने जा रहे हैं That is true solution. We have to true solution के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे It is a solution. True solution is a solution in which in which in which the size उम्र में वहाँ पे question आता है differentiate between true solution, suspension and collide. हमें एक टेबल बनाना पड़ते हैं कॉलम्स तीन लेने पड़ते हैं उनमें हमें सभी को डालना पड़ता है वहाँ इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच द साइज आ सल्यूट पार्टिकल्स द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स दैट इज डिस्पर्सड फेज तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे डिस्पर्सड फेज है द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी Small. That is क्या होता है वो That is uh, lesser than. That is up to कहाँ तक होता है That is up to वन nanometer इनका size होता है ठीक है ना वन nanometer ठीक है ना तो इनका size वन nanometer के करीब होता है किन का इन इज वेरी स्मॉल दैट इज लेसर दैन आप लिख सकते हैं लेस दैन इनका होता है लेस दैन वन nanometer ठीक है ना तो अगर वन नैनोमीटर हम लिखेंगे तो वो किस कैसे हम लिख सकते हैं ठीक है वन नैनोमीटर मैं लिख सकता हूँ ऐसे वन नैनोमीटर कभी कभार मुझे नैनोमीटर में वहाँ पे साइज होता ही नहीं पिकोमीटर्स में होता है सो आई कैन राइट वन नैनोमीटर इज इक्वल टू इट इज टेन रेज अपाउट माइनस नाइन मीटर मैं ऐसे लिख सकता वन नैनोमीटर इज टेन रेज अपाउट माइनस नाइन मीटर मैं लिखूंगा ऐसे इट इज इक्वल टू टेन रेज अपाउट माइनस नाइन इंट मैं लिखूंगा ऐसे वन मीटर तो वन इंटू टेन इस पर माइनस नाइन निकलेगा टेन इस पर माइनस नाइन तो लेकिन जो एक मीटर होता है हमारे पास वन मीटर इज इक्वल टू टेन इज पर टेन इज पर ट्वेल्व वन मीटर इज इक्वल टू टेन इज पर ट्वेल्व पिको मीटर है ठीक है तो आप क्या लिखेंगे सर इट इज इक्वल टू टेन इज पर माइनस नाइन इंट क्या लिखेंगे इंट आप लिखेंगे यहाँ पे टेन रेज पावर इन फैक्ट टेन इज पावर ट्वेल्व और क्या लिखेंगे यहाँ पे लेकिन अब यूनिट आएगा पिको मीटर आप बारह में से नौ डिडक्ट कीजिए तो क्या निकलेगा सर इट इज टेन रेज पावर थ्री पिकोमीटर्स के करीब इनका साइज होता है यानी लेस देन इससे इनका साइज होता है किससे टेन रेज पावर थ्री पिकोमीटर से इनका स्मॉलर साइज होता है किन का 
ट्रू सोल्यूशन का ठीक है तो यहाँ आप लिखिए लेस देन वन नैनोमीटर यहाँ आप लिख लीजिए लेस देन वन नैनोमीटर यहाँ लिख लीजिए और टेन इज ए पावर आप लिख सकते हैं ये भी और टेन इज ए पावर थ्री पिकोमीटर इससे लेस इनका साइज होता है ठीक है तो ये भी याद रखिएगा वो भी दोनों आप भी याद रखने भाई यूज ठीक है ना सो आप क्या लिखिए दैट इज लेस देन वन नैनोमीटर और लेस देन लेस देन टेन रेज ए पावर थ्री पिकोमीटर इनका साइज होता है ठीक है ना they have they have a very small size क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है दे आर फोर पास थ्रू दे पास थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पेपर आम फिल्टर पेपर से तो ये पास होते ही है ऑर्डनरी फिल्टर क्या पेपर ऑर्डनरी फिल्टर पेपर एंड ऑल्सो थ्रू एनिमल मैम थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पेपर एंड ऑल्सो थ्रू एनिमल मेमरेन से भी ये पास होती है ठीक है एंड ऑल्सो थ्रू एनिमल मेमरेन एनिमल मेमरेन से भी ये पास होती है ठीक है ना तो ये जो है इनका ये जो पार्टिकल दीज कैन नीदर दीज कैन नीदर यानी ये जो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं दीज कैन नीदर बी सेन बाय निगड़ाइस ठीक है ना आप इनको आंखों के जरिए देख सकते ऐसे बिल्कुल आंख से आप देखेंगे कि पार्टिकल्स है नहीं नीदर बाय नेकड़ाइस नॉर बाय माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ठीक है ना माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप के जरिए भी आप इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते ठीक है ना दे दी सो दे ट्रांसमिट या लाइट को ट्रांसमिट करते हैं ठीक है ना अगर आप इनमें से मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया आप सोडियम नमक को उठाए और पानी में डालिए नमक की जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इतना साइज छोटा होता है अगर आप नमक पानी में डालते हैं ना क्या आपने कभी देखा है कि इसमें नमक आंखों के जरिए आपने देखा है कि वहाँ पे ये सोडियम ये क्लोरीन ये सोडियम ये क्लोरिन पानी में कहीं कहीं है नहीं हमने आज तक इनको नहीं देखा तो ना हम उन सोडियम के अगर आप सोडियम क्लोराइड उठाते हैं और पानी में डालते हैं वो बनता है ट्रू सोल्यूशन क्योंकि वो जो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी सोडियम और क्लोरीन क्लोराइड आयन जो होते हैं ना हम उनको नेकड़ा के जरिए देख सकते हैं ना हम उनको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं ठीक है ना तो आप क्या लिखेंगे दे अगर आप देखिए आप आपने पानी ले लिया उसमें आपने सोडियम क्लोराइड डाला आप अपने बीकर में डाला ट्रांसफर में अगर आप उसमें लाइट उसके ऊपर लाइट डालेंगे लाइट जो कि सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी उससे ठीक है तो यानी उससे पास हो जाएगी तो आप क्या लिखिए दीज ट्रांसमिट ये लाइट को क्या करते हैं दीज ट्रांसमिट लाइट ये लाइट को ट्रांसमिट करते हैं ठीक है दीज डू नॉट शो ये नहीं दिखाते दीज डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट सो दीज डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट ये टेंडल इफेक्ट नहीं दिखाते नॉट इज टेंडल इफेक्ट नाइन्थ क्लास में भी आपको था टेंडल इफेक्ट इट इज द स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट विद ए ब्लिश इलिमिनेशन सो आप क्या लिखें दीज डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट दैट इज दीज डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट मतलब दीज डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट दैट इज मतलब क्या है इसका दैट इज नो ब्लिश दैट इज नो ब्लिश इल्यूमिनेशन तो आपको ब्लू कलर नहीं दिखाई देता है दैट इज नो ब्लिश इल्यूमिनेशन इज सीन आप ब्लू कलर नहीं देखते हैं no blueish illumination is seen when light when incident light light passes through it when light passes through these solution jab light in solution se pass hoti hai to koi bhi blue color aap nahi dikhte agar aapne dekha hoga uh, jab hum apne room mein hote hain to koi jhadu lagata hai jhadu ki wajah se jo dust hoti hai wo upar aati hai तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो होते हैं एक किस्म के उनको हम बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक है ना तो वहाँ पे क्या होता है वो भी एक किस्म का सोल्यूशन है अगर आप देखेंगे आपके पास पहले एयर होता है समझिएगा बात को ये हमें आगे जाके भी पढ़ना है तो हमारे पास एयर होता है एयर है सॉलवेंट इसमें ये उठते हैं डस्ट पार्टिकल्स तो वो डस्ट पार्टिकल्स सोल्यूट का काम करते हैं तो एयर है सॉलवेंट डस्ट पार्टिकल्स है वहाँ पे सोल्यूट ठीक है ना तो बन गया सोल्यूशन लेकिन एक बात जब आप इसी कमरे में बार बार लाइट डालते हैं वो जब लाइट आती है ना एक विंडो से या किसी और से एक छोटे होल से जब लाइट अंदर आती है अब देखिए जो जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ना वहाँ पे ब्लू कलर जैसा दिखता है 
तो मतलब क्या हो रहा है जो डस्ट पार्टिकल से लाइट को क्या कर रहे हैं स्कैटर कर रहे हैं और लाइट को स्कैटर करने के बाद आप वहां पे देखते हैं ब्लूश एलिमिनेशन और ऐसा इफेक्ट जब लाइट सुप्लिट हो जाएगी ब्लूश एलिमिनेशन आप देखेंगे वैसे इफेक्ट होगा हम बोलते हैं साइंस में नाम टनल इफेक्ट तो लेकिन ये नहीं दिखाते हैं डस्ट पार्टिकल्स दिखाते हैं ठीक है सो आप क्या बोलेंगे सर ये नहीं दिखाते हैं क्या टनल इफेक्ट ठीक है एग्जाम्पल है इसमें एन सोडियम क्लोराइड एन इन वाटर अगर आप नमक को पानी में डालेंगे वो बनाता है ट्रू सोल्यूशन ठीक है या हम लिखेंगे शुगर दूसरी एग्जांपल है शुगर इन वॉटर ठीक है ये भी क्या बनाते हैं ये भी बनाते हैं ट्रू सोल्यूशन ठीक है ना तो ये तो हमारे पास थे को ट्रू सोल्यूशन ठीक है ना तो अगर आप इनके पार्टिकल्स को ना आँख के जरिए देख सकते हैं ना इनको नई कढ़ाई के जरिए देख सकते हैं <coughs> ये देखिए दूसरा है हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास सस्पेंशन ठीक है सस्पेंशन क्या होता है ठीक है ना सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि हम आंख से ही उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं ठीक है ना सो आप क्या लिखेंगे द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है दैट इज डिस्पर्सड फेज दैट इज डिस्पर्सड फेज सॉलवेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम अगर आप सॉलवेंट बोलते हैं सॉलवेंट का नाम क्या है सॉलवेंट को हम लिखते हैं डिस्पर्शन डिस्पर्शन मीडियम ठीक है ना सॉलवेंट का नाम है डिस्पर्शन मीडियम तो आप क्या लिखिए द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दैट इज डिस्पर्सड फेज इज लार्ज इज लार्ज ठीक है तो लार्ज कितना होता है इट इज ग्रेटर दैन इट इज ग्रेटर दैन वन थाउजेंड इट इज ग्रेटर दैन वन थाउजेंड नैनोमीटर इफ इट इज ग्रेटर दैन वन थाउजेंड नैनोमीटर I think that it will come out to be equal to ten raised to the power greater than ten raised to the power six picometers. Is this more than what I can say? Now, if we take it out, we can write it as this. Sir, one thousand nanometer. Okay, one thousand nanometer. One thousand nanometer is equal to one thousand into one nanometer. It is one thousand into one nanometer. But one nanometer is equal to what? आप लिखेंगे फिर से इट इज टेन इज पावर थ्री टेन इज पावर थ्री इन टू वन नैनोमीटर दैट इज टेन इज पावर माइनस नाइन मीटर लेकिन आप फिर से लिखेंगे इसको टेन इज पावर थ्री इन टू टेन इज पावर माइनस नाइन इन टू मैं लिखूंगा ऐसे वन मीटर लेकिन ये वन मीटर किसके बराबर होता है टेन इज पावर ट्वेल्व पिको मीटर इसके बराबर तो यहाँ पे क्या है सर इट इज टेन इज पावर थ्री इन टू टेन इज पावर माइनस नाइन इन टू टेन इज पावर ट्वेल्व ठीक है ना ऐसे आप लाएंगे टेन इज पावर ट्वेल्व तो आप एक काम कीजिए इस ना इस नाइन से पहले तीन आप डिडक्ट कीजिए तो निकलेगा यहाँ पे छः बारह से फिर से छः डिडक्ट तो यहाँ पे था लेकिन ये क्या इट वाज वन मीटर वन मीटर इज इक्वल टू नाउ वन मीटर इज इक्वल टू नाउ इट वाज वन नाइनोमीटर वन नाइनोमीटर इज टेन इज पावर माइनस नाइन मीटर सो आई कैन राइट इट लाइक दिस बट वन मीटर इज इक्वल टेन इज पावर ट्वेल्व किलोमीटर तो यहाँ पे आप यूनिट आई डॉट टेन तो बारह से तीन बारह से आप नौ ये ना तीन नौ से पहले आप तीन डिडक्ट कीजिए नौ से तीन डिडक्ट कीजिए छः बारह से फिर वो छः डिडक्ट कीजिए इट इज नाइन इज पावर सिक्स लेकिन क्या है आपकी को मीटर तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन वन थाउजेंड डेन मीटर और ग्रेटर देन टेन इज पावर सिक्स दो में आपको यूनिट्स पूछे जाते हैं कभी कभार आप थाउजेंड नैनो मीटर याद रखते हैं लेकिन वहाँ पे होता है टेन इज पावर सिक्स फिर आप बोलते हैं ये वाला नहीं है इसका नहीं ये बार ये भी है ये भी है ठीक है तो ये है इनका साइज ठीक है तो इनका साइज चूंकि बड़ा होता है यहाँ देखिए एज साइज ऑफ डिस्पर्सड फेज एज साइज ऑफ डिस्पर्सड फेज इज लार्ज चूंकि साइज ऑफ डिस्पर्सड फेज इज लार्ज देयर फोर कैन बी सीन आप इनको देख सकते हैं कैन बी सीन बाय नेकड आइज आप इनको ऐसे ही देख सकते हैं नेकड आइज ठीक है आप माइक्रोस्कोप लाने की जरूरत है ही नहीं अगर आप देखेंगे मर्ड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ना कैन बी सीन बाई नेकडाइज एग्जाम्पल है हमारे पास मर्ड पार्टिकल्स ठीक है ना वो जो होते हैं ना मर्ड के पार्टिकल्स या सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसमें पानी में होते हैं ठीक है ना मर्ड पार्टिकल्स इन किसमें मर्ड पार्टिकल्स इन वाटर ठीक है ना दे कैन बी सीन बाई नेकड हम ऐसे किसी जगह जाते हैं दरिया में पानी पीने के लिए जाते हैं ऐसे हम बैर में वो पानी हाथ में भरे उठाते हैं ऐसे देखते हैं छोटे छोटे वो मर्ड के पार्टिकल्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं ठीक है ना तो वहाँ पे उन साइज का उनका पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि माइक्रोस्कोप लाने की जरूरत नहीं कि हम उनको देखें हम उनको आँख के जरिए देख सकते हैं ठीक है तो आप बोलेंगे देखें भी सीन बाय एग्जांपल मर्ड पार्टिकल्स इन क्या वाटर ठीक है दे दे 
do not they do not pass in a pass okay they do not pass through they do not pass through ordinary filter paper ordinary filter paper जिसके बड़े बड़े सुराख होते हैं उन बड़े बड़े सुराखों में भी ये नहीं पास होते एनिमल मेमोरी में तो उससे छोटे होते हैं ठीक है उस एनिमल जब इससे ऑर्डनरी फिल्टर पेपर में तो थोड़े बड़े हैं जब इससे नहीं पास हो गए जिसमें बड़े पोर्स हैं उससे कहाँ पास हो जाएगा एनिमल मेमोरी में जिसमें इससे भी ज्यादा छोटे पोर्स होते दे डो नॉट पास थ्रू ऑर्डनरी क्या फिल्टर क्या पेपर दे डो नॉट पास थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पेपर नॉर थ्रू किस नॉर थ्रू एनिमल मेमोरी एनिमल मेमोरी की तो बात ही नहीं है एनिमल क्या मेमोरी ठीक है ये देखिए आप एनिमल मेमोरी ठीक है दे शो लिटल थोड़ा सा दिखाते हैं दे शो लिटल टेटल इफेक्ट इनमें होता है बिलीव बिलीव मतलब एलिमिनेशन इज सीन टू सम एक्सट्रेट इनमें ठीक है दे शो लिटल टेटल इफेक्ट टेंडल क्या टेंडल इफेक्ट थोड़ा सा ये दिखाता है ये बात ठीक है तो ये हमारे पास है दूसरा था सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन हमने पढ़े थे सिर्फ हम सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते थे ठीक है ना और यहाँ पे इस चैप्टर में ज्यादा बात है किसके बारे में कोलाइड अभी मैं बात कर रहा था आपको इलेक्ट्रो फोर्सेस पढ़ना है आपको टेंडल इफेक्ट पढ़ना है आपको ब्राउनियन मूवमेंट्स पढ़ने आपको प्रिपरेशन पढ़ना है आपको चार्ज है कॉज ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है आपको कॉपुलेशन पढ़ना है ठीक है ना आपको प्रिवेंशन आप प्रेस्पिटेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ना आपको इमल्शन पढ़ने यानी सब चीजें जो रिलेटेड होंगी वो कोलाइड से ही रिलेटेड होंगी ठीक है तो लेकिन हाँ डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि तीन किस्म के सोल्यूशन है इनमें है सस्पेंशन है ट्रू सोल्यूशन है कोलाइड ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास है और एक तो मैं लिखूंगा तीसरा वाला क्या है हमारे पास नाउ वी हैव कोलाइडल कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है कोलाइडल सोल्यूशन अगर कोलाइडल सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है कोलाइडल सोल्यूशन इट इज यह कोलाइडल सोल्यूशन दीज आर द सोल्यूशन ठीक है इट इज द सोल्यूशन या दीज आर द कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है these are we have these are the solutions these are the solutions these are the solutions ye wo solutions hote hain in which these are the solutions in which size are dispersed size of dispersed phase particles dispersed phase particles डिस्पर्सिड फेस पार्टिकल उसको कौन होते हैं सोल्यूट जो आप डाल डिजॉल्व करते हैं डिस्पर्सिड फेस साइज ऑफ डिस्पर्सिड फेस पार्टिकल्स इज इन बिटवीन इनका क्या होता है इन बिटवीन वन नैनोमीटर वन नैनोमीटर टू वन थाउजेंड नैनोमीटर ठीक है इस रेंज में इनका साइज होता है यानी ये ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं और मैं ऐसे लिखूँ टेन एज पावर थ्री पिकोमीटर टू टेन इज पावर सिक्स पिकोमीटर इनका साइज होता है ठीक है ना दीज आर मतलब क्या है दीज आर दीज आर लार्जर इन साइज दीज आर लार्जर इन साइज दैन क्रिस्टोलॉइड्स यानी ट्रू सोल्यूशन दीज आर लार्जर इन साइज दैन क्रिस्टोलॉइड्स बट स्मॉल बट स्मॉल इन साइज किन से इन साइज दैन किन से Then to solve, then the suspension, suspension से ये क्या होते हैं छोटे होते हैं ठीक है then suspension ठीक है तो ये तो हो गया इनका size अब इनको क्या these these can not be seen these can not be these can not be seen आप इनको नहीं देख सकते these can not be seen by naked eyes naked eyes आप इनको ऐसे आंखों के जरिए नहीं देख सकते इनके पार्टिकल्स को ठीक है ना बट माइक्रोस्कोप के जरिए बट कैन बी सीन बाय यूजिंग बाय यूजिंग एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ठीक है ना जिसका हाई मैग्नीफाइंग पावर होगा बाय यूजिंग एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप के जरिए ये पार्टिकल्स दिखते हैं ठीक है ना सर इसकी एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है मिल्क ठीक है ना मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन इसमें होते हैं फैट या ऑयल पार्टिकल्स डिजोल्व हुए होते हैं वाटर में फैट मॉलिक्यूल्स या ऑयल मॉलिक्यूल्स डिजोल्व इन वाटर ठीक है ना लेकिन वहां पे एक लगता है जरूरत दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट ठीक है ना आपको सस्पेंशन ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा सस्पेंशन क्या होता है ये ऑयल कैसे पानी में रहता है अगर वो नॉन पोलर है तो पोलर में कैसे रहता है अलग से एक क्वेश्चन है फिलहाल आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास 
शाबाश मिल्क या प्रोटीन इन वाटर ठीक है मिल्क या प्रोटीन किस में प्रोटीन इन वाटर ठीक है तो ये भी आते हैं किस में ही कोलाइडल सोल्यूशन में ठीक है तो इसमें आप क्या लिखेंगे दीज 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 पास थ्रू ये पास होते हैं दीज पास थ्रू दीज पार्टिकल पास थ्रू किससे पास होते हैं दीज पास थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पे ऑर्डनरी ऑर्डनरी फिल्टर पे ऑर्डनरी फिल्टर ऑर्डनरी क्या दीज पास थ्रू ऑर्डनरी तो कोलाइडस क्या शवर कोलाइडस दीज पास थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर ऑर्डनरी वी हाउ ऑर्डनरी फिल्टर पेपर ऑर्डनरी फिल्टर पेपर से ये पास तो होते हैं ठीक है बट नॉट थ्रू आइनमल मेमरी जिसका बहुत छोटा साइज होता है बट नॉट थ्रू क्या लिखेंगे बट नॉट थ्रू एनिमल मेमरी ठीक है ना एनिमल मेमरी से ये पास नहीं होते ठीक है बट नॉट थ्रू एनिमल क्या मेमरी दीज शो ये दिखाते हैं ठीक है ना दी शो टेंडल इफेक्ट ये हमें दिखाते हैं क्या टेंडल इफेक्ट जब कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर आप लाइट डालते हैं ना तो बिलविश एलिमिनेशन वहां पे आ रहे थे ब्लू कलर आप देखते हैं जैसे लाइट जब वहां से सन से आती है किससे सन से आती है हमारे एटमोसफेयर में हमारे एटमोसफेयर में पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हम ब्लूश एलिमिनेशन देखते हैं ब्लू कलर हम देखते हैं तो ये भी किस कौन सा इफेक्ट है टंडल इफेक्ट ऐसे सर वहां पे क्या होता है वहां पे एयर होता है ठीक है ना वहां पे एटमोसफेयर में एयर होता है उस एयर में कौन होते हैं डस्ट पार्टिकल एयर जो है एयर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट और वो जो डस्ट पार्टिकल वहां पे उस सोल्यूट का काम करते हैं सो देयर इज देर आर डस्ट पार्टिकल डिजोल्व इन एयर ठीक है ना तो वो भी एक किस्म का कोलाइडल सोल्यूशन ही है ठीक है ना और जब लाइट आती है तो वहां पर वो स्कैटर हो जाती है किसमें बिलविश एलिमिनेशन में वो दिखी जाती है ठीक है तो आप क्या बोलेंगे दी शो क्या टेंडल इफेक्ट कौन ये कौन क्या है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है तो आपको अब आना चाहिए कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किस किस के दरमियान ट्रू सोल्यूशन के दरमियान और किसके दरमियान शाबाश आपको जैसे डिफ्रेंशिएट आ रहा है सबसे पहले आप लिखेंगे ऐसे आपको लिखना है ट्रू सोल्यूशन उसके बाद आपको लिखना है क्या कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है ना या सस्पेंशन और उसके बाद आपको लिखना है कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है तो तीन कॉलम आपको बनाना है सबसे पहले आपको लिखना है इसका साइज इनका साइज बहुत बड़ा होता है इनका साइज बहुत छोटा होता है ट्रू सोल्यूशन का सबसे छोटा होता है तो ये है हमारे पास सस्पेंशन और ये है हमारे पास क्या कोलाइडल इनका साइज सबसे छोटा होता है इनका साइज सबसे बड़ा होता है इनका साइज इंटरमीडिएट होता है दूसरा दे डू नॉट दी दियर पार्टिकल्स कैन बी शो कैन बी सीन बाई नेकड आइज देयर पार्टिकल्स देयर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकड आइज नीदर बाई नेकड आइज नॉर बाई माइक्रास्को दूसरा पॉइंट इसमें ना आप इनको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं ना आप माइक्रोस्कोप के जरिए ना आंखों के जरिए इनमें इनके पार्टिकल्स आप नेकडाइज के जरिए देख सकते हैं ठीक है और उनके नेकडाइज के जरिए तो नहीं देखे जा सकते लेकिन माइक्रोस्कोप अगर आप लाएंगे तो आप उससे देख सकते हैं ठीक है इनके बारे में लिखेंगे टू सोल्यूशन के बारे में ठीक है जो टू सोल्यूशन होते हैं दे डो नॉट शो टर्नल इफेक्ट ब्रिटिश एलिमिनेशन ये दिखाते हैं ये ठीक है ना ये थोड़ा सा दिखाते हैं टर्नल इफेक्ट ये बहुत ज्यादा दिखाते हैं क्या टर्नल इफेक्ट ठीक है ना इनके पार्टिकल्स पास होते हैं देर पार्टिकल्स पास थ्रू एनिमल मेमोरी एज वेल एज थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पेपर ठीक है ना इनके ना तो ऑर्डनरी फिल्टर पेपर से ही पास होते हैं इनके ना ऑर्डनरी फिल्टर पेपर से ही पास होते हैं ना एनिमल मेमोरी से ही पास होते हैं उनके इससे ऑर्डनरी फिल्टर पेपर से तो पास होते हैं लेकिन एनिमल मेमोरी से पास नहीं होते सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन और मेन जो है आधा चैप्टर इस सर्फेस केमिस्ट्री का बेस्ड है किसके ऊपर कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड ठीक है तो आगे जाके हमें पढ़ना है किसके बारे में कोलाइडल ठीक है तो कल हमने एक और एक बात की थी अगर आपको याद होगा मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से वही बात कल की उठाऊंगा तो मेरा टाइम फजूल मेरे ज़ाया हो जाएगा तो हमारे पास है एक टर्म रही थी कल हमारे पास एक्टिविटी आ रहा डेफिनेशन थी एक्टिविटी ठीक है एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट ठीक है एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट क्या है वॉट इज एक्टिविटी एक है सिलेक्टिविटी एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करता है दैट इज इट इज सिलेक्टिविटी ना एक्टिविटी क्या है इट इज एक्टिव नेचर तो इट इज इट इज द प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैटलिस्ट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट It is the property of a catalyst to accelerate, accelerate. It is the property of a catalyst to accelerate the rate of a reaction, the rate of a reaction. 
तो एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करना इंक्रीज करना ठीक है ना तो इसके लिए क्या होता है यहां देखिए फॉर दिस टू हैपन इसके लिए क्या होना जरूरी होता है फॉर दिस टू हैपन दीज रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स मस्ट मस्ट गेट एडजॉर्ब या कीजिए आप हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता था निकल के ऊपर फिर बैकबॉन्डी के जरिए उसको इलेक्ट्रॉन मिलते थे वो ब्रेक होता था फॉर दिस द रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एडजॉर्ब पहले इनको एडजॉर्ब होना पड़ता है एडजॉर्ब ऑन कैटालिटिक सर्फेस अगर एक्टिविटी देखनी है आपको एक्सरेट करना है तो पहले रिएक्टेंट्स को इसके पास आना है तब ये उनको हेल्प कर सकते हैं मस्ट गेट एडजॉर्ब ऑन कैटाली ऑन कैटालिटिक ऑन कैटालिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ मस्ट गेट एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ कैटालिस्ट इसको इसके ऊपर क्या कर होना है ऑन द सर्फेस ऑफ कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट की सर्फेस पे इनको एडजॉर्ब होना है ठीक है उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ देखिए बट एक टर्म आपको याद रखनी है बट दीज रिएक्टेंट्स बट दीज रिएक्टेंट्स मस्ट नॉट गेट दीज मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब दीज मस्ट नॉट गेट दीज मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब दीज मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब टू स्ट्रॉन्गली उतना भी ज्यादा इनको नहीं होना है एडजॉर्ब ठीक है ताकि इसके ऊपर चिपक के ही बैठे और वापस ना आ जाए और एक्टिव साइड आपको याद होगा निकल की बैकेट और वाइटल्स होती थी उनमें इलेक्ट्रॉन डाले जाए वो उसकी एक्टिव साइड है तो अगर उसको वो उसके साथ परमानेंटली बंद हो गया तो नया नए नए कैटलिस्ट नए नए रिएक्टेंट्स ब्रेक नहीं हो पाएगा नया नया हाइड्रोजन ब्रेक नहीं हो पाएगा जब नया नया हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होगा एल्किन के साथ नहीं जुड़ पाएगा जब एल्किन के साथ जुड़ नहीं पाएगा तो एल्किन नहीं बनेगा दीज मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब टू स्ट्रॉन्गली ऑन कैटालिटिक क्या ऑन कैटालिटिक ऑन कैटालिटिक सर्फेस ठीक है ऑन कैटालिटिक सर्फेस उतना ज्यादा भी उनको एडजॉर्ब नहीं होना ठीक है क्यों यहाँ देखिए बिकॉज द रिएक्टेंट्स बिकॉज द रिएक्टेंट्स शुड 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 गेट डिजॉर्व उनको डिजॉर्व होना उनको उठना है रिमूव होना है दे शुड गेट डिजॉर्व टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड सरफेस टू प्रोवाइड क्या सरफेस फॉर न्यू रिएक्टेंट दे मस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर न्यू रिएक्टेंट्स मौका मिलना चाहिए टू गेट एडजॉर्ब टू फॉर्म क्या बना है टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट जितना जितना ज्यादा नया नया प्रोडक्ट बनेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी टू फॉर्म मोर एंड मोर क्या टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट ठीक है ना टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट सो दैट शावर सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक्टिविटी का मतलब क्या होता है टू एक्सलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज दैट इज सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज रेट ऑफ आर ओ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज दैट इज इट्स एक्टिविटी वही है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है ना अगर आपको याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल कैनिट से हम पढ़ते हैं दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज विद ठीक है ना डीपी बाई डी टी लेकिन यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव so rate of reaction is directly proportional to increase in concentration of product is positive का मतलब increase in concentration of क्या product is that is DP with time तो अगर वो reactants आ रहे हैं और permanently combine हो रहे हैं active sites के साथ यानी कि जो निकल की बैकन और बैकन उनकी सब permanent तो नए नए reactants को मौका नहीं मिलेगा ताकि वो more and more products बनाए तो अगर आपको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोजन आना चाहिए ब्रेक हो जाएगा भाई सैनाटिक बॉडी बैक बॉडी उठना चाहिए फिर नया हाइड्रोजन आना चाहिए वो भी ब्रेक हो जाएगा उठना चाहिए तो जितना जल्दी जल्दी ये रिएक्टेंट्स आते जाएंगे एडजॉर्ब होते जाएंगे और उठते जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा और उतनी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि एक्सरेट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन और भी कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा ये भी याद रखिएगा आपको पता है कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ये कॉमन ऑब्जेक्ट हमारे पास आते हैं तो याद रखना है आपको आपको पता है हमें कभी कभार जो क्लोरोफॉर्म ये आपको नोट करना है ठीक है ना हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है ना सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है एक जगह इसका कस्सा इन द पास्ट इट वाज यूज्ड एज एन एनेस्थीशिया 
ये एनेस्थीशिया के तौर पर इस्तेमाल होता था ठीक है ना लेकिन आपको पता है जब वो बोतलें खोली जाती थी ना ये ना एनेस्थीशिया की बोतलें खोली जाती यानी क्लोरोफॉर्म के उनमें ऑक्सीजन चला जाता था इसमें एक जहरीला कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं साइंस में नाम फॉस्जीन तो इस तो आपको पता है अगर इसकी अगर इसकी हो गई ऑक्सीडेशन ये क्या है इट इज यूज वाज यूज पुराने टाइम में इट वाज यूज वाज यूज एज एन एनेस्थीशिया 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 जब किसी का ऑपरेशन ऑपरेशन किया जाता था उस टाइम पहले इसको दिया जाता था वहीं मत करो कौन से कौन से वॉकवेचन ऑपरेशन करो जल्दी में करो बिजली आप लोग से क्रिएट किस तरीके से वो तेरे से बढ़ने से जीवन एनेस्थीशिया ये क्लोरोफार्म इस पर इस तरह से जो शॉक दिस कार्ड सिस्टम में वॉकवेचन वगैरह सारे करें ठीक है वो अगर ऑक्सीडेशन चीज आसन का सीएचसीएल थ्रेस और यहां से निकलता है एक HCl बाहर प्लस निकलता है ऐसे HCl ठीक है तो बना क्या दिस इज कॉल्ड अ डाइक्लोरो डाइक्लोरो CO को बोलते हैं कार्बोनाइल दिस इज कॉल्ड अ डाइक्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड दिस इज कॉल्ड अ डाइक्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड डाइक्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड डाइक्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड और इसका साइंस में एक नाम है खास नाम फॉस्जीन इसका नाम है फॉस्जीन फॉस्जीन आपको पता है इट इज पॉइजनस पॉइजनस है ठीक है तो आपको पता है जब जिन बोतलों में क्या होता था तो अगर ऑक्सीजन आ गया अगर बोतल का ढकना खुलता है जो बोतल आपने बहुत बड़ी बोतल ले ली उसका आपने ढकना खोला थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म आप आपने कॉटन के ऊपर डाला और किसी को आपने दे दिया लेकिन जब आपने बोतल खोली तो उसमें ऑक्सीजन चला जाता है ऑक्सीजन की वजह से ये किसमें कन्वर्ट होता है फॉस्जिन में दूसरी बार जब दूसरा डॉक्टर आता था उसी दूसरे पेशेंट को वही फॉस्जिन ये ना क्लोरोफॉर्म देने के लिए लेकिन उसको पता नहीं होता था कि ये क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ है फॉस्जिन में तो जब उसके ऊपर लगाया जाता था वो इंसान मर जाता था पहले वाले के ऊपर ठीक होता था दूसरे दूसरे दूसरा मर जाता था इसके तो इसके ऊपर पाबंदी आपने बोला इसको मत कीजिए आप एज एनेस्थीजा इस्तेमाल क्योंकि ये कन्वर्ट होता है पॉइजनस कंपाउंड में दैट्स कॉल्ड फॉस्जिन लेकिन हाँ इस इस क्लोरोफॉर्म को इसमें कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है यहाँ देखें we 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 can 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 prevent we can prevent conversion of, we can prevent conversion conversion CHCl3 into phosgene, into phosgene by using, by using क्या इस्तेमाल की इथाइल अल्कोहल दैट इज सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है इथाइल अल्कोहल बचा था इसको इसमें कन्वर्ट होने से यानी तो यहां पर यह क्या है it is acting as इट इज एक्टिंग एज नेगेटिव कैटालिस्ट नेगेटिव कैटालिस्ट तो याद रखना है नेगेटिव कैटालिस्ट कौन है इथाइल अल्कोहल है कहाँ काम करता है क्लोरोफॉर्म को बचाता है किसमें कन्वर्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्टर को कन्वर्ट होने में मदद करते हैं प्रोडक्ट में लेकिन ये रिएक्टर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देता है तो आप यहाँ पे इसको बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट ठीक है ना तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट आप इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इनहेबिटर है ये इनहेबिट करता है इसको कन्वर्ट होने में ठीक है तो ये हमारे पास हो रही है आपको पता है रस्टिंग आयरन यानी कुरु जनाफ आयरन रस्टिंग आ आयरन इस प्रिवेंटेड वो भी रोक सकते हैं इस प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच यहां पे ओ एच सर इसका नाम क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ये का, ये इसका कामन नाम है असल में इसका नाम है इथेन वन टू डायऑल सो इथालियन ग्लाइकोल है इसका नाम ठीक है ना इथालियन का तो ये क्या है इट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन सो इट इज एक्टिंग एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट ये भी यहाँ पे क्या है नेगेटिव कैटालिस्ट ठीक है ना और एक है हमारे पास डिकम्पोजन ऑफ हाइड्रोजन पर अगर आप चाहते हैं एच टू ओ टू डिकम्पोज ना हो जाए एच टू ओ इट इज प्रिवेंटेड बाई यूजिंग ग्लाइस रॉल यहाँ देखिए एच टू ओ टू डिकम्पोज इन टू एच टू ओ प्लस ओ टू ऐसे देखिए इट इज टू वाइस इट चेंज इन टू टू वाइस एच टू ओ ऑक्शन कितने हैं चार यहाँ पे आ गए दो और यहाँ पे आ गए दो हो गए चार तो इट डिकम्पोज इन टू वाटर एंड ऑक्सीजन ठीक है तो यहाँ पे डिकम्पोजन हो गई डिकम्पोज ये डिकम्पोजन भी रोकी जा सकती है यहाँ देखिए इट कैन बी प्रिवेंटेड कैन बी ये कौन है एच टू ओ टू इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द डिकम्पोजन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैन बी प्रिवेंटेड इसको भी रोका जा सकता है कैन बी प्रिवेंटेड By using glycerol, आप glycerol इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना बाई यूजिंग सो ग्लाइसरॉल यहाँ पे क्या है नेगेटिव कैटलिस्ट ये याद रखें और इट इज ऑल्सो एन इनहेबिटर ठीक है ना एक एग्जाम्पल है ऑटो कैटलिस्ट की ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है 
एक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बाकी रिएक्टेंट्स को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है ठीक है तो एक एग्जाम्पल है ऑटो कैटलिस की ऑटो कैटलिस क्या है ऑटो कैटलिस ऑटो कैटालिस सर व्हाट इज ऑटो कैटालिस यहां देखिए इन सम रिएक्शंस इन सम रिएक्शंस क्या होता है ए प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट फॉर्म ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म कन्वर्ट्स ए प्रोडक्ट फॉर्म कन्वर्ट्स रिमेनिंग रिमेनिंग रिएक्टेंट्स व्हिच इज बाकी एंड क्या रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स रिमेनिंग रिएक्टेंट्स क्विकली इंटर प्रोडक्ट्स ठीक है इंटर प्रोडक्ट्स देयरफॉर इज तो यहां पे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स खुद ही काम कर रहे हैं कैटलिस्ट आपने बाहर से तो ऑटो खुद ठीक है देयरफॉर इज ऑटो कैटालिसिस देयरफॉर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिसिस यही एग्जांपल कॉट ऑटो कहते हैं देयरफॉर इज एन इज ऑटो कैटालिसिस एग्जांपल है आपको पता है Mn2 पॉजिटिव यहां पे Mn2 पॉजिटिव एक्ट एज ऑटो कैटालिस्ट ये काम करते हैं किन का ऑटो कैटालिस्ट का ठीक है का जब आप करते हैं ऑक्सीडेशन कहां पे ये काम करते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये आपको अलग से पढ़ना है KMN4 एक क्वेश्चन है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड बाय एसिडिफाइड एसिडिफाइड KMN4 ठीक है ना ये आपको याद रखना है ये ऑटो कैटालिसिस नेगेटिव कैटालिसिस क्या हालांकि हालांकि आपको सिलेबस पे देखे है कैटालिसिस एंड टाइप्स ऑफ कैटालिसिस टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेटरोजेनस कैटालिसिस कभी कभार वहां पे आता है आप बताइए ऑटो कैटालिसिस की एग्जांपल कौन है ऑटो कैटालिस्ट है Mn2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव खुद रिएक्शन के दौरान बनता है वो ऑक्सैलिक एसिड को जल्दी से जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने में मदद करता है ठीक है ना तो यहां पे Mn2 पॉजिटिव एयर्स क्या करते हैं काम ऑटो कैटालिस्ट का काम करते हैं ठीक है तो नेगेटिव कैटालिस्ट कौन है इथाइल इथाइल अल्कोहल है नेगेटिव कैटालिस्ट है ठीक है ना ग्लाइसरॉल है नेगेटिव कैटालिस्ट ठीक है ना इथाइलीन ग्लाइकोल है ए ना नेगेटिव कैटालिस्ट ठीक है इनको देखिएगा कल हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स कैसे हम करेंगे प्रिपेयर और बाकी जो उनकी क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड हम बात करेंगे कल फिर से इंशाल्लाह मिलेंगे तक के लिए अल्लाह हाफिज़